والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওবরকাত যে আমাদের একদিন ভাই জনাব আব্দুল আল মামুন আরও ইমারত থেকে জানতে চেয়েছেন যে আমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফাতেহা খানি চল্লিশা কোরআন খানি মিলাদ অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা হয়ে থাকে বেদাতি অনুষ্ঠান তো সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য যদি আমাদেরকে দাওয়াত দেয় তো সেই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি না বা এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসলাত ওয়াসালাম আলা রসুল্লাহ মাবাত জি সম্মানিত ভাই আমরা প্রত্যেককেই জানি যে কোরআন এবং সহি হাদিসকে পর্যালোচনা করে ওলামা একরামগণ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরআন খানি করা কোল খানি করা ফাতেহা খানি করা চল্লিশা করা মিলাদ অনুষ্ঠান করা যত প্রকারের খানি রয়েছে এ সমস্ত জিনিস হচ্ছে নব আবিষ্কৃত জিনিস ইসলামের সোনালি যুগে আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না তাই ওলামায় আহলে সুন্না ওয়াল জামা এ কথা পরিষ্কার বলেছেন যে মৃত্যু ব্যক্তির নামে এই ধরনের কুল খানি করা চল্লিশা করা ফাতেহা খানি করা কোরআন খানি করা মিলাদ অনুষ্ঠান করা সমস্ত কিছুই হচ্ছে বেদাত এগুলো সমস্ত জিনিস হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে হচ্ছে বেদাত তাই এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে যদি কেউ কাউকে দাওয়াত দেয় সেই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে না দ্বিতীয় কথা হলো এই যদি নিজেদের মধ্যে হয় এবং বোঝানোর পরেও যদি না বোঝে তাহলে সেই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে না তৃতীয় কথা হলো এই দাওয়াত দিয়েছে কিন্তু আপনি জানেন না যে কি কাজের জন্য দাওয়াত দিয়েছে সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে সেখানে আল্লাহ সুফান তালা নাফারমানি কাজ করা হতেছে এবং যে এমন কাজ করতেছে যে কাজের ইসলামে কোনো অস্তিত্ব নাই তাহলে সেই দাওয়াত সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর যদি আপনি পারেন তাহলে তাদেরকে কৌশলে নীরবে তাদেরকে বোঝানো এবং তাও যদি সেটার যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে যেহেতু আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন আল্লাহ সুফান তালার অবাধ্যতায় আল্লাহ সুফান তালার না ফরমানিতে কোনো মাখলুকের এতাত করা যাবে না তাই এই ক্ষেত্রে মানুষকে ভয় করে সমাজ করে ভয় করা যাবে না বরং তাদেরকে পারলে কৌশলে হেকমতের সাথে বোঝানোর চেষ্টা করা সেটার যদি সেই মুহূর্তে ক্ষমতা না থাকে তাহলে পরেশগাড়ির কাজ হলো এই যে সেখান থেকে চলে যাবে সেখান থেকে চলে যাবে পরবর্তীতে তাকে কৌশলে বোঝাবার বোঝাবার চেষ্টা করা চতুর্থ কথা হলো এই সত্যিকারই যদি কেউ জানতে পারে এ ধরনের সে কাজ করবে তাহলে তাকে পৃথক করে দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে বোঝাবার চেষ্টা করা এবং আলেম সমাজ দিয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা মুরব্বীদেরকে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা তারপরেও যদি না মানে আল্লাহ সুব বোঝানোর সাথে সাথে তার জন্য দোয়া করা যে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে হেদায়ত দান করো বা সেরাতে মুস্তাকিমের উপরে অটল রাখো এই ধরনের তার জন্য দোয়া করে যেতে হবে তার জন্য দোয়া করা যেতে হবে কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানে কোনো অবস্থাতেই অংশগ্রহণ করা যাবে না শুধুমাত্র এই নিয়েতে অংশগ্রহণ করতে পারবে যদি সেখানে গিয়ে তাদেরকে বোঝানোর মতো ক্ষমতা থাকে তাহলে এই অংশগ্রহণ করবে নচেত এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না যেহেতু আল্লাহ সুফান তালা কোরআন মাজিদে পরিষ্কার বলেছেন তোমরা এক অপরের সীমা লঙ্ঘনকারী বা পাপ কাজের সহায় সহযোগিতা করবে না আল্লাহ সুফান তালা নিষেদ করেছেন বাকি আল্লাহ আলম বেসবাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ও 